সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি দেশ টিভির সরাসরি এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্প্রচার ড্রিংক ইট ওয়াটার পিউরিফায়ার স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানটিতে আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার ঠিক এই সময়ে আপনাদের সাথে থাকছে আমরা এবং আমাদের সাথে থাকছেন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের আজকে এই বিষয়ে মানবদেহের ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়া এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার তাহিদা রহমান ইরিন ডার্মাটোলজিস্ট শিওরসেল মেডিকেল বাংলাদেশ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার দর্শক আমি আবারও বলছি আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার আপু অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য এবং আপনার মূল্যবান সময় আমাদের দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ডক্টর মলি ধন্যবাদ দেশ টিভি দূরের ও কাছের দর্শককে আমরা আজকে যে বিষয়টি আমরা নির্ধারণ করেছি যে মানবদেহ ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়া আসলে বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে আমি জানতে চাচ্ছি আমরা রিসেন্টলি পালন করেছি ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে বিশ্ব নারী দিবস এটার আসলে থিম কি ছিল এই বিষয়টি নিয়ে আমরা করে আজকে একটু আগাতে চাচ্ছি আসলে আর্লি নাইনটিন সেঞ্চুরি থেকে এই মার্চ মাসের বিশেষ দিন থেকে ইন্টারন্যাশনাল উমেন ডে হিসাবে সেলিব্রেট করা হয় গ্লোবালি আমাদের দেশেও করা হয় আবার অনেক অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা মার্চ এবং এপ্রিল ধরে সিরিজ ইভেন্ট করে থাকে আমরা নারীরা গৃহিণী স্টুডেন্ট বা যাই হই না কেন নিজ নিজ সেক্টরে আমাদের পরিবারের সদস্য কালিগ এবং আমাদের ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে যাতে আমরা সুন্দরভাবে আগামী দিনগুলোতে চলতে পারি সেই থিম নিয়ে এই সেলিব্রেশন এটারই একটা মোটিভেশন এবার থিমটি যদি একটু বলেন যে আসলে এবার যে থিমটি ছিল আমাদের যে বি বোল ফর চেঞ্জ এই এই বিষয়টি নিয়ে আসলে আমরা কেন কাজ করছি এবার কেন এই বিষয়টি এসেছে আসলে বোল্ড বি বোল ফর চেঞ্জ এই জিনিসটা আসলে বোল্ড আমরা অনেক আগেই হয়েছিলাম কিন্তু চেঞ্জের যে বিষয়টি আসলে এই থিমটি কেন এবার নির্ধারণ করা হয়েছে বা এটার পিছনে আসলে কারণ কি ছিল উমেন ইন্টারন্যাশনাল ডে থিমটা শুরু থেকে ছিল পিস এন্ড ব্রেড এরপরে ওটি চেঞ্জ হয়ে আসছে ব্রেড এন্ড রোজ আর এর আগে ছিল জেন্ডার প্যারিটি বা ডিসক্রিমিনেশন নো মোর জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন কিন্তু এবার থিমটা একটু ডিফারেন্ট বি বোল ফর চেঞ্জ সেই চেঞ্জটা আমরা বিভিন্নভাবে নিয়ে আসতে পারি যদি আমরা একটা হেলদি লাইফস্টাইল দিয়ে নিয়ে আসি যেমন আজকের এই ডিটক্সিফিকেশন প্রসেস তাহলে লাইফটা কিন্তু অনেক ইভেন্টফুল অনেক ভাইব্রান্ট হবে আর ছোট্ট একটি কিছু বলতে চাই যে আমাদের অনেক মেয়েরা অনেক মেয়েরা কিন্তু নির্যাতিত মানে তারা দেখা যাচ্ছে যে বাইরে কাজ করছে মানে আমাদের ফ্রেন্ড আমাদেরই দেখা যাচ্ছে পাশের ডেস্কে বসে একটি মেয়ে খুব ভালোভাবে কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু ফ্যামিলিতে সে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছে এই থেকে তাকে যদি আমরা একটু বের করে নিয়ে আসতে পারি বা তাদেরকে প্রতি যদি একটা সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে পারি এই চেঞ্জটাকেই আমি এভাবে বলতে চাচ্ছি যে বি বোল ফর চেঞ্জ আমরা তাহলে আজকে একটু বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি যে ডিটক্সিফিকেশন যখন আমরা বলছি যে ডিটক্সিফিকেশন বা বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বা প্রসেস এটা বলতে আসলে আমরা কিভাবে মানে সংজ্ঞায়িত করবো কিভাবে বা আমরা বলতে কি বুঝি এটাকে ডিটক্সিফিকেশন প্রসেসটা হচ্ছে একটা ক্লিনজিং প্রসেস প্রতিদিন আমাদের শরীর কিন্তু কন্টেমিনেটেড হচ্ছে নানাভাবে মানে ডি টক্সিন মানেই আমরা বুঝি যা আমাদের শরীরকে শরীরের জন্য হার্মফুল এখন আমরা যে পানিটা খাই সেই পানির মধ্যে কিন্তু অনেক রকম মেটাল থাকে আর্সেনিকের ব্যাপারে আমরা সবাই জানি আর্সেনিক ছাড়াও কিন্তু ক্লোরিন আছে ফ্লোরাইড আছে কপারে যদি এক্সেস থাকে সেরকম পানির মাধ্যমে এরপর আমরা ইনভারনমেন্ট পলিউশনের কথা বলি ধোয়া ধুলাবালি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মানে র্যাপিড আরবানাইজেশনের কারণেও কিন্তু এই পলিউশনটা বেড়ে যাচ্ছে আর সান রের কারণে যে আল্ট্রাভায়োলেট রে সেটা থেকেও কিন্তু আমাদের টক্সিন অ্যাকুমুলাইশন হয় আর খাবার দাবার তো আছেই খাবার দাবারের মানে প্রিজারভেটিভ কেমিক্যাল এবং অ্যাডিটিভ এগুলো নিয়ে আমরা একটু প্রথমে একটু জানতে চাচ্ছি আসলে আমরা যদি এটাকে একটা ক্লাসিফিকেশন করি ডিটক্সিফিকেশন প্রসেসটাকে যে আমরা কীভাবে করব তাহলে কীভাবে এটাকে ক্লাসিফাই করব ক্লাসিফিকেশন আগে আমি আসলে বলি যে কীভাবে টক্সিনটা আমাদেরকে ড্যামেজ করছে আমরা তো আমি তো কজগুলো বললাম আমরা যখন কোনো খাবার খাই বা আমরা কোনো প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করি যে টক্সিনটা আমাদের শরীরে জমছে বা খাবারের মাধ্যমে এটা কিন্তু ডাইজেস্টিভ ট্রাকে ট্রাকে চলে যাচ্ছে সেখান থেকে আমাদের ব্লাড স্ট্রিমে চলে যাচ্ছে আর নর্মাল আমাদের কিছু অর্গান আছে যে লিভার স্কিন কিডনি এগুলোকে আমরা ডিটক্সিফায়ার অর্গান হিসাবে বলে থাকি সেগুলো থেকে ন্যাচারালি ডিটক্স হয়েই থাকে কিন্তু এই পলিউশন যখন বেশি হয়ে যায় টক্সিনগুলো সেলে জমা হতে থাকে আর তখন সেলকে ড্যামেজ করতে থাকে ডে
ডিটক্সিফাইং প্রসেসটা কিভাবে আমরা করব সেগুলো আগে আমি একটু জানতে চাচ্ছি আসলে লক্ষণ উপসর্গগুলো কি রকম থাকে যে সাইন সিমটমস যে এগুলো নিয়ে আসলে আমরা বুঝতে পারি যে না তার এই ধরনের প্রবলেমগুলো দেশে যাচ্ছে কারণ যেহেতু এটা একটা আসলে আইডেন্টিফিকাল প্রবলেম না এটা কালেকটিভ একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ হ্যাঁ হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ সেই জিনিসগুলো আসলে কি রকম হয় মানে উপস্থাপনগুলো কি রকম থাকে আমি যেহেতু আজকে ড্রামাটোলজিস্ট আমি একজন ড্রামাটোলজি বেসিসে বলি যে স্কিনে র্যাশ হতে থাকে আনওয়ান্টেড পিগমেন্টেশন হয় এরপর অ্যাকনি হয়ে যায় আর আমাদের অর্গান যখন ড্যামেজ হতে থাকে আমার ক্ষুধা লাগছে না বা আমি বেশি খেয়ে ফেলছি বা খাবারের পরে সেটা ডাইজেশনের প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে আমার যে নর্মাল যে অর্গানগুলো আছে ডিলাই হচ্ছে ফাংশন ডায়াবেটিস হচ্ছে কিডনি ফেলর করছে এইভাবে আস্তে আস্তে অর্গান ড্যামেজের সাথে সাথে কোরিলেটেড কোমার বি ডিজিজগুলো হতে থাকে আর ওবেসিটি তো আছেই এটা মানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আসলে ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়া আমরা যদি একটু জানি যে আসলে ফুড দিয়ে যদি আমরা ফুড বা খাবার থেকে শুরু করি আসলে খাবার ছাড়া আসলে আমরা বাঁচি না এই বিষয়টি প্রথমেই যদি আমরা তুলে আনি যে ফুড দিয়ে আমরা আসলে ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কটা কীরকম ডিটক্স ফুডের সাথে আমি বলতে চাই যে ডিটক্স মিল প্ল্যান একটা পারফেক্ট মিল প্ল্যান কারণ আমরা যখন ডায়েট বলতে থাকি প্রথমেই ভাবি যে একটা স্কিপ ডায়েটে যাব ক্রাশ ডায়েটে যাব খাবো না বা ক্ষুধা লাগবে কিন্তু আমরা আমাদের মেনুগুলোকে ডিটক্স ফুড দিয়ে সাজিয়ে রাখব যে ফুডগুলো আমাদের এনার্জি লেভেল বাড়িয়ে দেবে মেটাবলিজম বুস্ট আপ করবে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে আর এর ফলে আমাদের স্কিনে যে ইম্পারফেকশনগুলো আছে ব্ল্যামিশনেসগুলো আছে এগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকবে তো ফুডের মধ্যে যে আমাদের ফ্রেশ এবং র ফুড খেতে হবে ভেজিটেবলস আর ফ্রুটস যদি বলি একটু জানি যে আসলে কি কি ফুড বেশি খেলে আমাদের এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে বা কোন কোন ফুডগুলো আসলে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি সে এই সেই ফুডগুলো যদি একটু আমরা জেনে নেই যে কি কী ধরনের ফুড যদি আমরা অ্যাভয়েড করি তাতে করে ডিটক্সিফিকেশনের এই জিনিসগুলো আসলে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারবো সেগুলো আসলে কি ধরনের ফুড বা আমরা কোন ফুডটাকে এক্সেস ইনটেক না করে যদি মিনিমাম ইনটেক করি তাহলে আমাদের প্রবলেম হবে না সেগুলো আসলে কী কী সিম্পল সিম্পল কার্ব সুগার আর প্রসেসড এবং জাঙ্ক ফুড এগুলো আমরা অ্যাভয়েড করলে আমাদের টক্সিন লেভেলটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে আর এখানে স্থান দিতে হবে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রিচ ফুড ফ্রেশ ফুড র ফুড সেক্ষেত্রে আমাদের কাটিং এবং কুকিং প্রসেসে খেয়াল করতে হবে কারণ যত প্রসেসড হতে থাকবে এটার গুণগত মানটা হ্যাঁ হাইড্রোজেন লেভেল কমতে থাকবে আর হাইড্রোজেনকে কিন্তু কিং অফ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বলা হয় আর এই হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে হচ্ছে আমাদের ফ্রেশ অর্গানিক ফুড আর গ্রাস ফেড অ্যানিমেল গুড প্রোটিন আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে ফুড ছাড়া আমরা যে আরও ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়াগুলোর কথা বললাম সেগুলো আসলে কখন থেকে মানে আমরা এগুলোর ব্যাপারে সচেতনতাটা আসলে কখন থেকে আমরা নিচ্ছি বা এই ধরনের সচেতনতার সাথে আমাদের অন্যান্য ডিজিজগুলোর কি কোনো সম্পর্ক আছে কি না যে এই অন্যান্য ডিজিজ যখন হচ্ছে আমরা তা তাকে মেডিকেশন দিয়ে ঠিক করছি সেক্ষেত্রে কি ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়াতে আমরা কোনো মেডিকেশন ইউজ করছি কি না বা আমরা আদার্সকে কি মেজার নিচ্ছি এই প্রক্রিয়াটির জন্য আমি থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডিটক্স রুটিনের কথা বলি যে থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডিটক্স রুটিন মানে যে আমাকে খুব কঠিন কিছু করতে হচ্ছে তা না আমাদের দৈনন্দিন ডেইলি যে আমাদের লাইফস্টাইল সেখানে আমরা গুড হ্যাবিট পিক করব ব্যাড হ্যাবিটগুলোকে সরিয়ে ফেলবো সেটা ফুড দিয়ে তো শুরুতেই বলেছি আর ফুডের সাথে আর একটা আসে ডিটক্স ড্রিঙ্ক মানে ডিটক্স ড্রিঙ্কটা এমন হতে হবে যেটি আমাদের বডি পিএইচটাকে ব্যালেন্স করবে বডি পিএইচ যখন ব্যালেন্স হবে তখন কিন্তু আমাদের ওয়েটটা কিন্তু পারফেক্ট একটা শেপে থাকবে আর আমাদের ইমিউনিটিও বুস্ট আপ হবে আর ডিটক্স ড্রিঙ্কটা কঠিন কিছু না আমাদের সিজনাল যে ফ্রুটস হার্বস আর ভেজিটেবলসগুলো পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে আমরা তৈরি করতে পারি আর আপনি বলেছেন যে ডিজিজ রিলেটেড ডিটক্সিফিকেশান মানে একজন পেশেন্ট আমার কাছে কোনো স্কিন ডিজিজ নিয়ে এসেছে কোনো র্যাশ হচ্ছে তার কোনো একটা অ্যালার্জিক রিয়াকশন হচ্ছে সে কারণ খুঁজে পাচ্ছে না আমি তাকে যদি ব্লাড টেস্ট করি তার লিভার ফাংশন টেস্ট করে দেখি যে তার এজিপিটি লেভেল অনেক বেশি তার মানে তার লিভারটা ঠিকমতো ফাংশন করছে না এর ফলে তার নানা রকম কমপ্লিকেশনগুলো দেখা দিচ্ছে ইচিং বা যে কোনো কমপ্লিকেশন বা ডিসকালারেশন আমরা বলি তখন আমরা সাথে একটা ডিটক্স যেটা ডেইলি রুটিন মানে ফুড ড্রিঙ্কিং আমি কি অ্যাপ্লাই করব সাথে এক্সারসাইজ এর সাথে আমরা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থেরাপি দিয়ে থাকি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থেরাপিটা একটু জানি যে আসলে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থেরাপিটা বলতে কি বোঝায় আমরা যখন ফুডের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ফ্রেশ ফুডের মাধ্যমে পাচ্ছি না তখন আমরা আসলে কি কি ইনক্লুডেড থাকছে মানে ফ্রেশ ফুডগুলো আসলে কি কি আমরা হচ্ছে আমাদের দেশে যেগুলো পাওয়া যায় ফুলকপি বাঁধাকপি মটরশুতি গ্রিন পিস যেটাকে বলি ছোলা বিনস নানা ধরনের বিনস আর আমরা হোয়াইট রাইসের বদলে আমরা ব্রাউন রাইস নেব এগুলো হাই ফাইবার সমৃদ্ধ ভেজিটেবলস আর
এবং আমরা এই প্রসেসটা আসলে আমরা যখন সাইন সিম্পটমস গুলো বলছিলাম যে দেখা যাচ্ছে যে শরীরের মধ্যে যখন স্কিনের কোনো প্রবলেম হচ্ছে যেহেতু আপনি অ্যাজ এ ডার্মাটোলজিস্ট বলছেন তখন আমরা দেখা যাচ্ছে এই প্রসেসগুলো अप्लाई করে থাকি বা লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের মাধ্যমে তাকে ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়াতে যেতে বলি যদি আদার্স কোনো ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড থাকে সেই ক্ষেত্রে আসলে ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়াতে যাওয়ার সময় আমাদের কি কি মেজারগুলো নিতে হবে যে তার যদি কোনো কার্ডিয়াক প্রবলেম বা আদার্স কোনো প্রবলেম থাকে তখন সে কি ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে খাবারগুলো নেবে সেগুলি আদার্স ডক্টরদের সাথে কনসাল্ট করে অথবা তাকে সে নরমালি লাইফস্টাইলের কাছে নিজে মতো করে চেঞ্জ করতে পারে ডিটক্সিফিকেশন প্রসেস রুটিনটা এমনই একটা রুটিন যে আমি নরমাল পারসন থেকে ডিজিজ পারসন যে কেউ আমরা নিতে পারবো তবে ডিজিজ ওরিয়েন্টেড ফুড আমাকে চুজ করতে হবে বা ডিজিজ ওরিয়েন্টেড সাপ্লিমেন্টগুলো আমাকে চুজ করতে হবে কারণ ডিটক্স আমরা যে সাপ্লিমেন্ট দিয়ে থাকি আমরা ওরালিও দিয়ে থাকি ইন্টারভেনাসও দিয়ে থাকি কিন্তু সেটি আমাদের যদি কার্ডিয়াক পেশেন্ট থাকে সে একভাবে দেখি লিভার প্রবলেম হলে এক রকম আর কিডনি রিলেটেড হলে আমরা আর একভাবে সেটিকে প্রিকশন নিয়ে থাকি আমরা লিভার বা কার্ডিয়াক বা কিডনি ডিজিজগুলোকে যদি এক পাশে রাখি যদি ডায়াবেটিস বা হাইপার টেনশন খুব কমনলি থাকে কমনলি এই সব پیشنট দেখে তো আমরা ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়াকে আরো মোটিভেটেড করে থাকি সাধারণত এই বিষয়ে নিয়ে উত্তর নিচ্ছে তার আগে একটু ফোন নিচ্ছে শেয়ার হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি গাইবান্দা থেকে রস্তম বলছি ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করুন আমার বাচ্চা পাঁচ দুই বছর আমার বাচ্চা কেমন সব ছেলে গায়ে অ্যালার্জি রিয়্যাক্ট ওঠে डायबिटीजिंग ধন্যবাদ রুস্তম আপনার প্রশ্নের জন্য আমি আপনার সন্তানের সমস্যাটি নিয়ে আগে বলতে চাচ্ছি তার বয়স 3 বছর এবং কিছুদিন ধরে অ্যালার্জি র‍্যাশ দেখা দিচ্ছে এখন আপনার বাচ্চার স্কিনটা দেখতে হবে যে এটা ড্রাই কিনা যদি ড্রাই থাকে তাহলে একটা অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস হতে পারে কারণ অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিসে কিছুদিন আগে শীত গিয়েছে স্কিনটা তার এক্সসেসিভ ড্রাই হয়েছে এই কারণে 3 মাস ধরে তার এই র‍্যাশটা দেখা দিচ্ছে তো আপনি আপনার বাচ্চাকে ভালো কোনো পেট্রোলিয়াম জেলি আর কোকোনাট অয়েল अप्लाई করাবেন এরপরেও যদি না হয় মাইল্ড কোনো স্টেরয়েড ইউজ করতে পারেন তবে ম্যাক্সিমাম এক মাসের জন্য আর আপনার বাবার যে প্রবলেমটি সেটি হচ্ছে কিডনি এফেক্টেড এবং সাথে আছে ডায়াবেটিস এই দুটো কারণে কিন্তু সবথেকে বেশি স্কিনের সমস্যা দেখা দেয় ড্রাই স্কিন ইচিং এবং বিভিন্ন রকম এক্সিমা তো আপনার বাবাকে আগে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখতে হবে তাকে কিডনি রেনাল ফাংশন টেস্ট করে কিডনিতে যে প্রবলেমগুলো আছে ওগুলোকে কমিয়ে আনতে হবে আর স্কিনটাকে ওনারও কিছু ভালো একটা ময়েশ্চারাইজার अप्लाई করতে হবে আর উনি একটা ভালো সাপ্লিমেন্ট নিতে পারেন সেটি হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম যেটা ওনার ইনসুলিন লেভেলকে বাড়িয়ে ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোলে রাখবে আর ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে থাকলে ওনার সিম্পটমগুলো আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি কমতে থাকবে ধন্যবাদ দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্নটি করার জন্য আমরা যে প্রসঙ্গটি নিয়ে কথা বলছিলাম যে কিডনি ডিজিজ মাত্র রোগী বললেন যে কিডনি ডিজিজ বা আমরা যদি লিভার বা হার্টের ডিজিজগুলোকে এক পাশে রাখি তাহলে ডায়াবেটিস বা হাইপার টেনশন কমন যে খুব কমন প্রবলেমগুলো থাকে এই প্রবলেম দুটো নিয়ে যখন রোগীরা আসে তখন কি আমরা তাদেরকে ডিটক্সিফিকেশন যে সাজেশনগুলো দিব সেগুলো তো আসলে কি এক্সট্রা কোনো কিছু ইনক্লুডেড থাকে কিনা বা আমরা বাড়তি কোনো মেজার কি তাদের জন্য নেই কিনা এনাদেরকে তো একজন ইন্টারনাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট দেখে তার অ্যাকর্ডিংলি ডিজিজ ওরিয়েন্টেড মেডিকেশনে নেবেন আর মেডিকেশন মেডিসিনটা যাতে ডিজিজের প্রকোপটা যাতে কমে নিতে পারেন এই জন্য আমরা ইন্টারভেনাস অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থেরাপি দিয়ে থাকি যেটা আমি একটু আগে বলেছি সাথে আমরা ডিটক্স ড্রিঙ্ক এবং সোয়েটিং এক্সারসাইজের প্রতি বেশি ফোকাস করে থাকি সেই সোয়েটিং এক্সারসাইজ হচ্ছে যেটাকে খুবই হাই ইন্টেন্সিটি ওয়ার্ক আউট করতে হবে এমন কিছু না উনি জগিং হাঁটা বা রানিং সাইক্লিং যে কোনো পছন্দের এক্সারসাইজ সপ্তাহে পাঁচ দিন বা তিন দিন করতে পারে সাথে স্টিম বাথ বা সোনা বাথ নিতে পারেন তো সোনা স্টিম এগুলো কিন্তু এখন আর কোনো লাক্সারিয়াস অ্যাকসেসরিস না এগুলো কিন্তু অনেক সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে মানে আমরা যখন সোয়েটিং করি সোয়েট করি তখন কিন্তু আমাদের যে টক্সিন লেভেলটা ফ্ল্যাশ আউট হতে থাকে হ্যাঁ ইমপিউরিটিস গুলো বের হতে থাকে তো এটিকে যদি আমি একটু স্পিড আপ করি একটু হালকা সোয়েটিং এর মাধ্যমে তাহলে কিন্তু তার এই সমস্যাগুলো প্রেসারটাও কন্ট্রোলে চলে আসবে হাইপারটেনশন তো এখন একটা বার্নিং ইস্যুস शतक भाग कत 
আসলে মানে যেহেতু 365 একটা ডিটক্স রুটিন বলেছি প্রতিদিনই তাকে একটা পর্যাপ্ত পরিমাণে মিল নিতে হবে যেটা তাকে এনার্জাইজ করবে নারিশ করবে তার ফুডের প্রতি ক্রেভিংটাকে কমিয়ে আনবে কারণ আমি যদি পর্যাপ্ত নিউট্রিশন না পাই তখন কিন্তু আমার ক্রেভিংটা বেড়ে যায় তখন আমি দেখা যায় ওভারফেড হচ্ছি অথবা আমি খাচ্ছি না মানে আন্ডার নারিশড হয়ে যাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্রেকফাস্টটা করব একটা হেভি ব্রেকফাস্ট যেটি আমরা ফ্রেশ ফ্রুটস এবং ভেজিটেবল সাথে আমরা কোনো ওটস নিতে পারি আর আমরা মিড মর্নিং স্ন্যাক্স আমরা ইয়োগার্ট খেতে পারি যাদের ল্যাকটোস ইনটলারেন্ট তারা কিন্তু কোকোনাট মিল্ক নিতে পারে কোকোনাট মিল্কটা একটা লিমিটেড অ্যামাউন্টে নিলে যে ল্যাকটোস ইনটলারেন্স যাদের প্রবলেম তারা এটাতে সাফারার হয় না এছাড়া আমাদের দেশে এখন কিন্তু সয়াবিন দিয়ে তৈরি বিন কার্ড বা টোফু নামে একটা জাপানিজ মানে ফুড যেটা আমাদের দেশেও তৈরি হয় আমরা আর যে ড্রিঙ্কের মধ্যে আমরা ফাইটোনিটেন সমৃদ্ধ গ্রিন টি এবং জ্যাসমিন টি নেব সামুদ্রিক মাছ যেমন কোরাল মাছ এই ধরনের মাছগুলো আমরা খেতে পারি আমি ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটু সহজ করে বলতে চাচ্ছিলাম যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা এগুলো অ্যাপ্লাই করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের দেখা যাচ্ছে সব খাবারের মধ্যে আসলে এখন ভেজাল মিশা মিশানো থাকছে যে আমরা যখনই ফল খাচ্ছি বা মাছ খাচ্ছি সব কিছুতে ফরমালিন এবং সেই সাথে কার্বাইড অনেক কিছুই মিক্স করে দেওয়া হচ্ছে সেই ফুডগুলোকে কি আমরা কোনোভাবে পরিশুদ্ধ করে খেতে পারি কি না যখন আমরা এই রুটিনগুলো মেনটেন করব এই ফুডগুলো খাবো এই ফুডগুলোকে কি আমরা কোনোভাবে ডিটক্সিফাই করে তারপরে খেতে পারি কি না শুরুতে বলেছি গো ফর অর্গানিক ফুড এখন অর্গানিক ফুড যদি নাই পাওয়া যায় আমরা পানিতে ভিজিয়ে ফরমালিন ডিটেক্টর দিয়ে ডিটেক্ট করে আমরা যতটা থেকে পরিশুদ্ধ করা যায় আর পানির ব্যাপারে যেটা আছে যে আমি এখন কিন্তু অনেক পোর্টেবল ড্রিঙ্কিং পিউরিফায়ার পাওয়া যায় সেটি আমাদের কিচেনে অ্যাটাচ করতে পারি বা আমাদের যে পানি আসছে সেখানেও সাপ্লায়ের সাথে আমরা অ্যাটাচ করতে পারি তাহলে আমরা একটা বিশুদ্ধ পানি খাব পাব কারণ পানিতে যে ফ্লোরাইডটা থাকে এর কারণে কিন্তু এখন অটিস্টিক বাচ্চাদের ইয়েটে বেড়ে গেছে তারা অনেক হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তো পানি আমরা একটা বিশুদ্ধ পানির মাধ্যমে শুধু আমরা রোগ জীবাণু বাহিত মানে কন্টামিনেটেড ডিজিজ ছাড়াও অনেক রকম ডিসঅর্ডার থেকেও আমরা মানে রক্ষা পেতে পারি ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়ার আরেকটি ধাপ নিয়ে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এখন এখন যেহেতু এই টপিক্স উঠে এসেছে যে আমরা সবাই আলোচনা করছি আসলে পরিশুদ্ধকরণের বিষয়টি নিয়ে সেক্ষেত্রে আসলে কী ধরনের কার্যক্রম আমরা করছি বা এই বিষয়টি কেন এখন এতটা বার্নিং কোয়েশ্চেন হয়ে গিয়েছে বা কেন এটার পিছনে আমরা সচেতনতা বা ক্রিয়েট করছি বা কেন অ্যাওয়ারনেসটা বাড়াচ্ছি একটা সময় যখন আমরা কি করতাম পরিবেশ দূষণকে শুদ্ধিকরণে আমরা যেটা করতাম যে ময়লা আবর্জনা গার্বেজটাকে আমরা কোনো একটা গর্তে বাড়িত করতাম কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু ওয়েস্ট রিমুভালের প্রসেস চলে এসছে এই কনসেপ্ট থেকে আমাদের হিউম্যান বডি ডিটক্সিফিকেশান প্রসেসটা চলে এসছে কারণ দিনে দিনে যেভাবে ভেজাল বেড়ে যাচ্ছে আমরা টক্সিন অ্যাকুমুলেট করছি বডিতে কীভাবে এটাকে স্পিড আপ ওয়েতে এটাকে রিমুভ করা যায় টক্সিনটাকে ফ্লাশ আউট করা যায় এই কারণেই অ্যাওয়ারনেসটা অনেকখানে বেড়ে গেছে আমরা কিন্তু সবখানে টেলিভিশন প্রোগ্রামে নিউজ পেপারে বা আমরা ফেসবুকে যদি বলি খুললেই দেখা যাবে যে ডিটক্সিফিকেশান ডিটক্স ফুড ডিটক্স ড্রিঙ্ক আর একটা সুন্দর জিনিস আছে ডিটক্স মাইন্ড আমি এই বিষয়টি তার একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে ডিটক্সিফিকেশন এই প্রসেসগুলো যখন আমরা অ্যাপ্লাই করছি এখন সেক্ষেত্রে এটার পিছনে আপনাদের কার্যক্রম অ্যাজ এ ডার্মাটোলজিস্ট হিসেবে কী 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 আপনার প্রসেস অ্যাপ্লাই করছেন বা কী ধরনের কার্যক্রম করে যাচ্ছেন প্রথমে ফুড এবং ড্রিঙ্কিং মানে ডিটক্স ড্রিঙ্ক দিয়ে আমি মিনিমাইজ করার চেষ্টা করি এরপরে আসে হচ্ছে যে আমরা কোনো সাপ্লিমেন্ট কিছু আছে যেগুলো কি ডিটক্স সাপ্লিমেন্ট বলে আমি বললেন যে সাইন্স সিমটমসগুলো যেরকম পিগমেন্টেশন হচ্ছে বা অ্যাকশন অ্যালার্জি তখন আমরা দেখা যাচ্ছে কজগুলো বের করার ট্রাই করি যে তার আদার্স কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু তখন আমরা ডিটক্সিফিকেশনকে একটি কারণ মানে টক্সিফিকেশনকে একটি কারণ হিসেবে আমরা তখন চিন্তা করি এবং সেই অনুযায়ী কি আসলে ট্রিটমেন্টগুলো আমরা দেই কিনা এই কার্যক্রমগুলোকে আমরা আসলে কবে থেকে এরগুলো এগুলো করছি বা যেহেতু এই জিনিসটা এখন একটা মেজারে চলে এসেছে আমরা কখন থেকে আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছি এখন অনেক আমরা যেহেতু অনেক কনসিয়াস অনেকে কিন্তু স্কিনে পিগমেন্টেশন বা এইজিংয়ের সাইন আসার আগেই চলে আসে যে আমি একটু টার্গেটে ফোন নিচ্ছি হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করুন জি আমার বাচ্চার বয়স হচ্ছে আজকে 17 দিন হলো তো হসপিটাল থেকে 2 দিন হওয়ার পরে ওর গায়ে কেমন একটু র‍্যাশ র‍্যাশ বের হয়েছে আর হামের মতো আর কি এখন ওটা এখনো সারে নেই আপনার শিশু বয়স যেহেতু সতের
কারণ বাচ্চাকে হয়তো একটু আটোশাটো কাপড় পরিয়ে রাখা হয় কারণ শীত চলে যাওয়ার পরেও কিন্তু প্রকোপটা সেভাবে যায়নি এখন একটু একটু হিমেল হাওয়া আছে তো এটা মিলিয়ারিয়া হতে পারে আপনি আপনার বাচ্চাকে নরমাল কোনো মাইল্ড ক্লিনজার মানে যেটা স্কিনের জন্য হার্শ হবে না এমন কোনো ক্লিনজার দিয়ে নরমালভাবে গোসল করাবেন এখন কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করার দরকার নেই সাত দিনের মধ্যে এটি চলে যাবে ইনশাল্লাহ দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্নটি করার জন্য আমরা যে প্রসঙ্গতে ছিলাম যে আসলে আমরা যখন এই ধরনের প্রবলেমগুলো নিয়ে আসছে তখন আমরা কারণ হিসেবে আসলে টক্সিফিকেশন এটিকে কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করছি তখন আমরা পেশেন্টদেরকে আদার্স মেডিকেশনও কি আমরা সাজেস্ট করি নাকি শুধুমাত্র ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তাকে যেতে বলি ডিটক্সিফিকেশনের শুরুতেই আমি যদি তাকে ক্লিনিংয়ে একটু ফোকাস হতে বলি যে আপনার যে টক্সিনগুলো অ্যাকুমুলেট হচ্ছে কারণ স্কিনে কিন্তু টক্সিনটা নানাভাবে আসে একটা ইনভারনমেন্ট পলুশন থেকে আসে আবার সিস্টেমিকভাবে ফ্লাশ আউট হওয়ার সময়ও সোয়েটিংয়ের মাধ্যমে সেটা আসে তোমরা বাথিংয়ে একটা ফোকাস মানে বলি যে আপনি এখানে আপনার বাথিং প্রসেসটা এমন হবে যে স্টিম বা সনা তো সবাই পাচ্ছে না আমি যদি আমার কোনো বাথ ওয়াটারে একটু সি সল্ট বা সাম সল্ট রেখে আমি যদি সপ্তাহে দু দিন টোয়েন্টি মিনিটস সেই বাথটা নেই তাহলে আমাদের রিলিজটা ভালো হবে মানে স্কিনটা ফ্রেশ থাকবে এরপর আর একটা আছে ড্রাই ব্রাশিং ড্রাই ব্রাশিং বিফোর বাথ যে কোনো আপনি নরম কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়ে আপনি মানে আপনি একটা সার্কুলার মোশনে স্কিনে ব্রাশ করতে থাকবেন আর এই ড্রাই ব্রাশিংয়ের বেস্ট অপশন হচ্ছে আপনি মর্নিং কারণ ওভার নাইটে আপনি যখন ঘুমান তখন কিন্তু সেলফ হিলিং প্রসেসে আপনি একটা রিজেনারেশন হয় আর টক্সিনগুলো সিক্রেট হয়ে হয়ে আপনার স্কিনে জমা হতে থাকে তো আমি ড্রাই ব্রাশিং ব্রাশিং করে যদি আমি একটা শাওয়ার নেই তাহলে কিন্তু আমার টক্সিনগুলো খুব সহজেই রিমুভ করতে পারবো এটা একটা ডিটক্স মানে ডিটক্স প্রসেস এরপরে আমি যে সোপটি ইউজ করবো সেটি আমার স্কিন ফ্রেন্ডলি হতে হবে কোনো হার সহ যাবে না একটু আগেই আমি নতুন মাকে বলেছি যে বাচ্চাদের জন্য যেরকম মাইল্ড ক্লিনজার ইউজ করব বড় আমরা অ্যাডাল্ট হলেও আমরা আমরা যে ক্লিনজারটা ব্যবহার করব সেটা কিন্তু স্কিন ফ্রেন্ডলি হতে হবে এবং সেটা ত্বক ত্বকের ধরন অনুযায়ী মানে আমার ত্বক যদি খুব ড্রাই হয় তাহলে আমি কোনো অয়েল বেস্ট ক্লিনজার ব্যবহার করবো আর স্বাভাবিক হলে আমি ফ্রুট অ্যাসিড বেস্ট যে কোনো রকম সোপ বা ক্লিনজার ব্যবহার করতে পারি এটা বাথিং ডিটক্সিফিকেশন একটা প্রসেস